Brzo i jednostavno, sadašnje i prošlo vrijeme sa take, takes, taking na engleskom jeziku. Prije nego što počnemo, da li vidite to crveno dugme odmah ispod ovoga videa? Ako niste još, onda nemojte zaboraviti da kliknete upravo na to crveno dugme subscribe kao i na malo zvono pored toga, jer time dobijate obavještenja o svim našim novim objavama. Dakle, naš glagol take. Take se upotrebljava u sadašnjem vremenu, kada je u pitanju present simple, u svim licima osim u trećem licu jednine. Također se može upotrebljavati sa will za buduće radnje, a present simple se upotrebljava za radnju koja se događa sada u sadašnjosti. Dakle, također se upotrebljava kada pričamo o našim navikama, kada pričamo o našim habitualnim radnjama, radnje koje su česte, e tada se upotrebljava take i naravno present simple. Međutim, kada imate will ispred take, onda se to odnosi na neku buduću radnju. They take everything they want. Oni uzimaju sve što žele. Dakle, take je naš glavni glagol i naravno, ovo se odnosi na neku čestu radnju, habitualnu radnju. Dakle, oni uzimaju sve što žele. Naš sljedeći primjer je take this, uzmi ovo. Naravno, take se odnosi na sadašnju radnju, dakle, glagol koji se nalazi u sadašnjem vremenu. Take this, uzmi ovo, dakle, upravo se ta radnja događa. Ja to upravo sada nekome govorim. I will take the bus to work. Ja ću autobusom na posao. Dakle, will take, neka buduća radnja je u pitanju, jer ja ću autobusom na posao. Ono što je bitno jeste da znate da se take upotrebljava kada je u pitanju sadašnje vrijeme, da se upotrebljava u svim licima osim u trećem licu jednine i da također može da se upotrijebi sa pomoćnim glagolom will i da se ta radnja odnosi na neku buduću radnju, odnosno da se ta rečenica odnosi na neku buduću radnju. They take everything they want. Take this. I will take the bus to work. I naravno, naš glagol take ima više prevoda. Ako niste sigurni šta zapravo i u kom smislu se upotrebljava ovaj glagol, onda vam toplo preporučujem naš video o tome. Link se nalazi na kraju ovoga videa. Takes. Takes se upotrebljava kada je u pitanju treće lice jedine. Dakle, take se upotrebljava u svim licima osim u trećem licu, a tada se upotrebljava takes sa naslavkom s. He takes, she takes, it takes. I naravno kada je u pitanju sadašnje vrijeme. It takes a long time to make a cake. Potrebno je dosta vremena da se kolač napravi. Dakle, it treće lice jedine. It takes me 20 minutes to get to work. Potrebno mi je 20 minuta da dođem na posao. I možemo da upotrebimo ime kada je u pitanju treće lice jedine. Umjesto zamjenice she, mi smo upotrebili Sally. Sally takes care of Nina. Sally se brine za Ninu, odnosno odnosno. Ona nju čuva, pazi na nju. Dakle, ono što je bitno za vas jeste da kada je u pitanju takes, da ga samo upotrebljavate kada je u pitanju treće lice jedine. He, she ili it. Umjesto he i she može da je i ime. It takes a long time to make a cake. It takes me 20 minutes to get to work. Sally takes care of Nina. I imamo taking. Taking kao naš glagol se odnosi na neku radnju koja traje, bez obzira na koje vrijeme je u pitanju. A mi znamo koje je vrijeme u pitanju na osnovu pomoćnog glagola koji se nalazi ispred našeg glagola taking. Ono što jeste bitno jeste kada vi, na primjer, vidite bilo koji glagol koji ima nastavak ing, 
to se odnosi na neku radnju koja traje. Dakle, taking se upotrebljava u različitim vremenima. Dakle, kada ispred ovoga glagola stoje pomoćni glagoli am, are ili is, onda je u pitanju present continuous. A present continuous se odnosi na radnju koja traje u sadašnjosti. Dakle, ta radnja se događa upravo u momentu govorenja, odnosno present continuous se također može upotrebljavati kada je u pitanju neka buduća radnja, odnosno neka radnja koja će se dogoditi u bliskoj budućnosti. Dakle, I am taking, you are taking, he, she, it is taking, to je u jednini, a u množini ide are. We are taking, you are taking, they are taking. Kada ispred ovoga glagola stoji pomoćni glagol have ili has i pomoćni glagol been, onda je u pitanju present perfect continuous. A present perfect continuous se upotrebljava kada je neka radnja započeta u prošlosti i kada se ta radnja nastavlja u sadašnjosti. Pri tom se naglašava dužina trajanja te radnje. Have been taking ili has been taking. Kada ispred stoji was ili were, onda je u pitanju past continuous, a past continuous se upotrebljava za radnju koja je trajala u prošlosti. Was taking, were taking. Kada ispred stoji had ili been, onda je u pitanju past perfect continuous. Dakle, had i been taking, had been taking. A past perfect continuous se upotrebljava za radnju koja je trajala u prošlosti i koju je prekinula neka druga radnja. I sada se nadam da će vam biti taking malo jasniji. I am taking the bus to school. Idem autobusom u školu. Pošto imamo pomoćni glagol am ispred našeg glavnog glagola, odnosno predikata taking, mi znamo da je u pitanju present continuous za radnju koja se događa u sadašnjosti, međutim present continuous, kao što smo rekli, može da se upotrijebi za neku radnju koja će se dogoditi u bliskoj budućnosti. Idem autobusom u školu. I am taking the bus to school. Dakle, vjerovatno ću kasnije ili sutra ići u školu sa autobusom. I have been taking the bus to school for years. Godinama idem u školu autobusom. Present perfect continuous. Naravno, present perfect continuous je zbog toga što imamo have, been i nastavak ing na infinitivu od našeg glavnog glagola. Naravno, present perfect continuous se upotrebljava za radnju koja je započeta ili počela nekada u prošlosti, ali se ta radnja nije završila, ona je i dalje nastavljena u sadašnjosti, međutim naglašava se dužina trajanja te radnje. Dakle, for years, godinama, ovo radim. I was taking her to school. Vodila sam je u školu. Dakle, was taking... Past continuous za radnju koja se događala u prošlosti. Više se ne, ne događa. Radnja se završila. I had been taking medication before I started living healthier. Dakle, uzimala sam terapiju ili pila sam lijekove svejedno prije nego što sam počela zdravije živjeti. Dakle, u pitanju je... Past perfect continuous. Dakle, past perfect continuous se upotrebljava za radnju koja je trajala u prošlosti, ali neka druga radnja je tu našu prvu radnju prekinula. Dakle, idemo dalje. I sada se nadam da će vam biti mnogo jasnija razlika između take, takes i taking. I will take the bus to work. Ja ću autobusom na posao. Dakle, I will take the bus to work se odnosi na neku situaciju koja će se dogoditi u budućnosti, a mi znamo to zbog toga što imamo pomoćni glagol will ispred našeg glavnog glagola take. She takes the bus to work. Ona ide na posao autobusom. Dakle, she takes u pitanju je treće lice jednine, a vrijeme present simple, za neku habitualnu radnju, nešto što ona radi iz navike. Ona ide na posao autobusom. She had been taking the bus to work until she bought a car. 
Ona je išla na posao autobusom dok nije kupila auto. Dakle, imamo had been taking, a had been taking se odnosi na past perfect continuous, za radnju koja je trajala u prošlosti dok je nije neka druga radnja zaustavila. Dakle, išla je na posao autobusom, ali je onda kupila auto i dakle prestala je ići na posao sa autobusom. Take a seat, sjedni. Dakle, take a seat znači sjedni. I upotrebljava se u sadašnjem vremenu. I hope she takes her seat soon. Nadam se da će uskoro sjesti na svoje mjesto. Dakle, she takes treće lice jednine, imamo nastavak s takes, a u svim ostalim licima se upotrebljava take. I imamo she is taking that seat, ona će uzeti to mjesto. Present continuous je u pitanju is taking.